हेलो स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर चैप्टर दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मे तर नॉन वर्बल यू मे आस्क अ डेफिनेशन व्याख्या लिहा कि एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशा प्रकार प्रश्न एक्जाम मध्य तुम्हारा यू शको तो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज व्री इजी टू अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझाला ही सोप है एज वेल एज इट इज व्री इजी टू राइट द एन्सर ऑफ द क्वेश्चन उत्तर लिहाय सुधा खूब सोप है फ्त त्याची कन्सेप्ट जी आहे तर ती तुम्हाला माहिती असली पाहिजे यू कॅन राईट युअर अँसर प्रॉपरली नाव लेटेस्ट सी वर्ड्स अलोन आर इन मेनी केसेस नॉट ॲडिक्वेट टू एक्सप्रेस अवर फिलिंग्स अँड रिॲक्शन्स व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस याचा अर्थ काय आहे तर फक्त जे वर्ड्स आहेत शब्द आहेत तर ते शब्दच कोणत्याही केसेसमध्ये असतील ते ॲडिक्वेट नाही आहेत पुरेसे नाही आहेत टू एक्सप्रेस अवर फिलिंग्स अँड रिॲक्शन्स मीन्स फॉट याचा अर्थ काय वी कॅन्ट कम्युनिकेट विदाऊट वर्ड्स शब्दांशिवाय सुद्धा आपण काय करू करू शकतो कम्युनिकेशन करू शकतो अँड दॅट इज कॉल द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे शब्दांचा वापर नाही बोलायचंच नाही त्यालाच काय म्हणतात नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणतात दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म इन द कम्युनिकेशन तर व्हॉट इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन तर त्याचं मिनिंग काय आहे देर आर डिफरंट पॉईंट्स रिलेटेड टू दिस पॉईंट याच्याशी रिलेटेड खूप सगळे पॉईंट आहेत तर आज आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ इलेमेंट्स अँड बिहेवियर्स दॅट आर नॉट कोडेड इन टू वर्ड्स मीन्स फॉर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन जे आहे तर त्याचं जे मीन्स आहे मीन्स म्हणजे त्याचं माध्यम किंवा इले इलेमेंट्स म्हणजे त्याचे वैशिष्ट्य जे आहेत अँड बिहेवियर्स दॅट आर नॉट कोडेड इन टू वर्ड्स मीन्स देर इज नो रिलेशनशिप ऑफ वर्ड अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि वर्ड यांचा काहीही संबंध नाही आहे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज विदाऊट वर्ड्स नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन हे कसं आहे विदाऊट वर्ड्स आहे इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग वर्डलेस मेसेजेस वॉट इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अँड रिसिव्हिंग वर्डलेस मेसेजेस विदाऊट वर्ड जे मेसेज असतात तर ते सेंड करणं आणि रिसीव करणं यालाच नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणतात मग कसं होतं नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन विच आर द मीन्स ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन तर जेस्चर्स जेस्चर्स म्हणजे काय आपले हावभाव असतात टच थ्रू टच स्पर्श स्पर्शाच्या माध्यमातून सुद्धा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन होतं बाय बॉडी लँग्वेज और पोस्चर बॉडी लँग्वेज असेल पोस्चर असेल ॲज वेल ॲज फेसियल एक्सप्रेशन असेल अँड आय कॉन्टॅक्ट ॲज वेल ॲज थ्रू ऑब्जेक्ट्स ऑर आर्टिफॅक्ट्स ऑब्जेक्ट्स म्हणजे सपोज काही थिंग्ज असतील वस्तू असतील तर त्याच्याही माध्यमातून काय होतं तर कम्युनिकेशन होतं आर्टिफॅक्ट्स म्हणजे काही कलाकृती असतील तर त्याच्याही माध्यमातून कम्युनिकेशन होत असतं दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सायलंट नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज विदाऊट वर्ड्स शब्दांच्याशिवाय ते कम्युनिकेशन असल्यामुळं त्या कम्युनिकेशनचं मीन्स म्हणजेच काय आहे जेस्चर असेल टच बॉडी लँग्वेज पोस्चर फेसियल एक्सप्रेशन आय कॉन्टॅक्ट एक्सेप्टा ओरल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो हॅज नॉन व्हर्बल इलिमेंट्स नोन ॲज पॅरा लँग्वेज म्हणजे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनलाच ओरल कम्युनिकेशन असं सुद्धा म्हणतात बघा सॉरी ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो हॅज नॉन व्हर्बल इलिमेंट्स म्हणजे ओरल कम्युनिकेशन आहे म्हणजे ओरल म्हणजे आपण बोलतो तर ते जे कम्युनिकेशन आहे बघा तर त्याचेही काही इलिमेंट्स आहेत विच इन्क्लुडेड व्हाईस क्वालिटी मग त्याचे कोणते इलिमेंट्स आहेत व्हाईस क्वालिटी तुमच्या आवाजाची क्वालिटी देन रेट पीच पीच म्हणजे शब्द उच्चारताना आपल्या जे फेसचे हावभाव कसे असतात पीच देन व्हॉल्युम स्टाईल एम्फसाइज एक्सेट्रा दीज आर द मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन दीज आर प्रिसिडे प्रिसिव्ड बाय द रिसिव्हर इव्हन रिटर्न कम्युनिकेशन हॅज सम ॲस्पेक्ट्स विच ॲड टू द मिनिंग ऑफ द वर्ड्स मग रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये काही असे वैशिष्ट्य असतात गुणधर्म असतात की रिटर्न कम्युनिकेशनमध्ये सुद्धा आपण काय करतो वर्ड्सचा वापर 
करतो बट नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज टोटली विदाउट द वर्ड्स टोटली विदाउट द ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन आणि रिटर्न कम्युनिकेशन याच्यापेक्षा ओरल कम्युनिकेशन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन हे कसं आहे डिफरंट आहे हाव इ व्हर द स्टडी ऑफ सायलंट कम्युनिकेशन इज जनरली विथ रिस्पेक्ट टू फेस टू फेस इंटरॅक्शन तर बघा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनलाच सायलंट कम्युनिकेशन असंही मानतात सायलंट कम्युनिकेशन इज जनरली कसं असतं बघा फेस टू फेस इंटरॅक्शन सायलंट कम्युनिकेशन ज्या वेळेला चालू असतं तर त्यावेळेस फेस टू फेसच इंटरॅक्शन असतं आजूबाजूला किंवा मोबाईलवरती फोनवरती बोलणं याच्यातून सायलंट कम्युनिकेशन होत नाही दिस इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सायलंट कर कम्युनिकेशन दॅट ज रिस्पेक्ट टू फेस टू फेस इंटरॅक्शन सेकंड पॅसेज सायलंट कम्युनिकेशन इज द मेडियम ऑफ कम्युनिकेशन ते सुद्धा हे कम्युनिकेशनचं माध्यम आहे विच ॲड्स अनादर डायमेन्शन्स टू द स्पोकन वर्ड अँड सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज कम्युनिकेशन बाय इम्प्लिकेशन तर वर्ड स्पोकन वर्डच्या व्यतिरिक्त किंवा ओरल कम्युनिकेशनच्या व्यतिरिक्त जे कम्युनिकेशन होतं त्यालाच आपण सायलंट कम्युनिकेशन म्हणतो आणि सायलंट कम्युनिकेशनलाच कम्युनिकेशन बाय इम्प्लिकेशन इम्प्लिकेशन म्हणजे काहीतरी साध्य करण्यास करता जे कम्युनिकेशन केलं जातं तर त्याला कम्युनिकेशन बाय इम्प्लिकेशन असं म्हणतात नॉन व्हर्बल मेसेजेस एक्सप्रेस ट्रू फिलिंग्स बघा खूप इम्पॉर्टंट समजलं या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनला का बरं बिकॉज बिकॉज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन जे आहे तर ते काय करतं बघा मेसेज एक्सप्रेस ट्रू फिलिंग्स खऱ्या ज्या फिलिंग्स आहेत तर त्या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून समोरच्याला समजल्या जातात इन अ मोर ॲक्युरेट मॅनर दॅन द स्पोकन ऑर रिटर्न लँग्वेज स्पोकन लँग्वेज असेल रिटर्न लँग्वेज असेल त्याच्याही पेक्षा जास्त फिलिंग ज्या आहेत तर त्या सायलंट किंवा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या द्वारे पटकन समजल्या जातात नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज अ व्हेरी पॉवरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग and hence it is important to study this as a separate topic mag baka non verbal communication is separate टॉपिक म्हणून अभ्यासाला घेतलं गेलेलं आहे आपल्या एफ वाय बी कॉमच्या टेक्स्टमध्ये का बिकॉज दिस कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन का बरं बिकॉज इट इट गिव्ज अस ट्रू आयडियाज किंवा ज्या ट्रू फिलिंग्स आहेत खऱ्या भावना आहेत तर त्या फक्त नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या माध्यमातूनच समजल्या जातात फॉर एक्झाम्पल मला सांगता येईल आपल्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे सपोज तुम्हाला खूप त्रास होतोय खूप त्रास होतोय आणि तुम्ही किती बडबड केली किती बडबड केली तरी समोरच्याला समजणार नाही की तुम्हाला त्रास होतोय पण फक्त एक सेकंद तुमच्या डोळ्यात जर पाणी दिसलं तर समोरच्याला लगेच समजून जाईल की तुम्हाला खरोखर खूप त्रास होतोय मग डोळ्यातलं पाणी ही जी फिलिंग्ज आहे तर ती ट्रू फिलिंग्ज आहे आणि त्यालाच आपण नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणतो न बोलताही आपल्याला समजून जाईल याला काहीतरी त्रास होतो आहे याला काहीतरी म्हणायचं आहे कशाने समजेल आहे डोळ्यातल्या पाण्याने समजेल म्हणजेच काय तर नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन जे आहे तर ते आपल्याला ट्रू फिलिंग्स ज्या आहेत तर त्या एक्सप्रेस करतं मोस्ट पीपल बिलीव्ह दॅट द मॅनर इन विच यू से समथिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन व्हॉट यू से तर तुम्ही काय म्हणताय याच्यापेक्षा तुमचे मॅनर्स कसे आहेत किंवा तुमच्या मॅनरवरून तुमच्या बिहेव्हिअरवरूनच मोस्ट फिलिंग जे आहेत तर त्या काय होत असतात समजून जातात असं बऱ्याच लोकांचं काय आहे म्हणणं आहे किंवा बऱ्याच लोकांचा विश्वास आहे नेक्स्ट द सिग्निफिकन्स ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन कॅन बी सीन फ्रॉम द फॅक्ट दॅट द कंटेंट ऑफ मेसेज इज कम्पोज ऑफ तर जे सिग्निफिकन्स आहे नॉर वन बर कम्युनिकेशनचं तर ते आपल्याला बघायला भेटतं कुठं फॅक्ट दॅट द कंटेंट ऑफ मेसेज इज कम्पोज ऑफ आपला जो मेसेज आहे तर तो किती पर्सेंटेज कोणत्या माध्यमातून समजला जातो फॉर एक्झाम्पल फिफ्टी फायव्ह फ्रॉम द व्हिज्युअल कॉम्पोनंट म्हणजे फक्त दृष्टीच्या माध्यमातून आपण जे बघतो ना सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत बघण्याची जी क्रिया असते तर त्याच्या त्याच्यातून आपलं फिफ्टी फायव्ह पर्सेंट कम्युनिकेशन होतं फक्त बघण्यातून नेक्स्ट थर्टी एट फ्रॉम द ऑडिटरी कॉम्पोनंट अठ्ठावीस अडतीस पर्सेंटेज आपलं जे कम्युनिकेशन आहे तर ते कशातून होतं ऐकण्यावरून होतं अँड सेव्हन फ्रॉम लँग्वेज 
तर बघा लँग्वेजमधून फक्त सातच टक्के काय होत असतं कम्युनिकेशन होत असतं इन दॅट वे मोस्ट इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन का बरं बिकॉज फिफ्टी फायव्ह पर्सेंट अँड थर्टी एट पर्सेंट कम्युनिकेशन इज थ्रू अवर आईज अँड थ्रू अवर इयर फक्त डोळे आणि कानाच्या माध्यमातून फिफ्टी फायव्ह ते थर्टी एट पर्सेंट आपलं कम्युनिकेशन होतं ओन्ली सेव्हन पर्सेंट हे लँग्वेजच्या माध्यमातून होतं दॅट इज वाय नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अवर ट्रू फिलिंग्स नेक्स्ट पॅसेज व्हेन पीपल कम्युनिकेट लिसनर्स गेन इन्फॉर्मेशन तर ज्या वेळेला लोक काय करत असतात संभाषण करतात ॲट दॅट टाइम लिसनर जे आहेत ऐकणारे जे आहेत तर ते काय करत असतात दे गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर्स ॲटिट्यूड्स टुवर्स देम फ्रॉम व्हिज्युअल टोनल अँड व्हर्बल क्यूज एखादा समोरचा व्यक्ती बोलतोय तो बोलत असताना आपण ते कम्युनिकेशन ऐकतोय व्हिज्युअल करतो म्हणजे आपण पाहतोय टोनल करतोय म्हणजे आपण ऐकतोय व्हर्बल करतोय म्हणजे आपण म्हणजे लिसन करतोय ह्या तीन ॲक्टिव्हिटीज असतात म्हणजे काय पाहणं बोलणं ऐकणं हे तीन गुण कम्युनिकेशनमध्ये असतात सिमिलरली द लिसनर्स कॅन सेंड देअर फीडबॅक युझिंग दिस क्यूज मग लिसनर्स सुद्धा काय करतात त्याच पद्धतीनं फीडबॅक देतात बोलतात सांगतात त्याच पद्धतीनं ते फीडबॅक देतात मच डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ अदर फॅक्टर्स सच ॲज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन अँड हाऊ वेल द कम्युनिकेटर्स नो इच ऑदर इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कल्चरल बॅकग्राऊंड ऑफ द कम्युनिकेटर्स त्याचबरोबर ती जे कम्युनिकेटर्स असतात संभाषण करणारे जे असतात त्यांचं जे कल्चरल बॅकग्राऊंड आहे त्याच्यावरती समोरचं काय डिपेंड असतं तर संभाषण किती समजलं आहे ते किती इफेक्टिव्ह आहे हे कम्युनिकेटर्सच्या बॅकग्राऊंडवरती सुद्धा काय असतं डिपेंडंट असतं बघा इथं नॉन व्हर्बर कम्युनिकेशन व्यतिरिक्त थोडंसं विषयांतर पण केलं गेलेलं आहे पण तुम्हाला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की व्हॉट इज मीन बाय नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय विच आर द मीन्स ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मीन्स म्हणजे माध्यम कोणत्या माध्यमातून नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन केलं जातं विच आर द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिज्युअल आहे ॲडिओ आहे ते नॉन व्हर्बल आणि व्हर्बल हे कम्युनिकेशनचे प्रकार आहेत त्याच्यात सगळ्यात जास्त महत्वाचं कोणतं आहे सायलेंट किंवा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आहे व्हाय बिकॉज फिफ्टी फायव्ह पर्सेंट फ्रॉम द सीईंग अँड थर्टी एट पर्सेंट फ्रॉम द लिसनिंग एवढं सगळं कम्युनिकेशन ह्या दोन माध्यमातून होतं त्याचबरोबर ती सायलंट कम्युनिकेशन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेसेस मोर ट्रुथ जास्त सत्य फक्त व्हिज्युअल व्हर्बल कम्युनिकेशनमधूनच समजून येतं म्हणून ते कम्युनिकेशन हे कसं आहे इम्पॉर्टंट आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे नाव लेटेस्ट सी नेक्स्ट पॅरेग्राफ नेक्स्ट पॅरेग्राफ बघा सायंटिफिक रिसर्च ऑन नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन अँड बिहेव्हिअर बिगॅन विथ द एटीन सेव्हन्टी टू पब्लिकेशन ऑफ चार्लस डार्लिन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन्स इन मॅन अँड अॅनिमल्स तर बघा चार्लस डार्विन यांनी जो एक सिद्धांत लिहिलेला आहे किंवा त्यांचं एक पुस्तक जे आहे नॉन व्हर्बलवरती द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन्स इन मॅन अँड अॅनिमल्स हे त्याचं त्यांनी लिहिलेलं एक पुस्तक आहे आणि ते नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनवरती आहे बघा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनवरती का बरं बिकॉज मॅन अँड अॅनिमल अॅनिमल बोलू शकत नाही आणि मॅन जेव्हा त्याच्यासोबत राहतो तर काहीतरी त्यांच्यामध्ये जसं की जंगल बुक वगैरे चित्रपट आहे बघा त्यामध्ये तुम्ही पाहिलेलं असेल तर प्राणी असतील माणसं असतील तर त्यांच्या ज्या फिलिंग्ज आहेत तर त्या नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनच्या माध्यमातूनच दाखवल्या जातात सीन्स देन देअर हॅज बीन अॅन अबडन्स ऑफ रिसर्च ऑन द टाईप्स एक्सप्रेशन्स अँड इफेक्ट्स ऑफ अनस्पोकन कम्युनिकेशन बिहेवियर आणि तेव्हापासून पुढं कम्युनिकेशन अनस्पोकन कम्युनिकेशन किंवा व्हर्बल कम्युनिकेशनवरती जास्त रिसर्च जे आहेत तर ते काय झालेले आहेत केले गेलेले आहेत दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झामी एक्झाम्पल टू राईट इन द एक्झामिनेशन की ओरल कम्युनिकेशनचा जास्त इफेक्ट कि कधी झाला तर अठराशे बहात्तरमध्ये चार्लस डिकन्स यांनी लिहिलेलं चार्लस डार्विन यांनी लिहिलेलं जे बुक आहे द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इन मॅन अँड अॅनिमल्स त्या बुकपासून पुढं ते इफेक्टिव्ह झालेलं आहे नेक्स्ट पॅरेग्राफ एडवर्टी हॉल्स नाईन्टीन फिफ्टी नाईन इन्फ्लुएन्शियल बुक द सायलंट लँग्वेज तर टी हॉल्स यांनी लिहिलेलं सायलेंट लँग्वेज हे जे पुस्तक आहे प्लेस्ड हेवी इम्पसाइज ऑन कल्चरल न्यूनसन्स ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन 
तर त्या टेक्स्टमध्ये टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचं जे काही कल्चरल किंवा त्याची जी काही संस्कृती आहे त्याचं वर्णन त्या पुस्तकात केलेलं आहे हॉली जनरली अकॉनॉलेज टू बी द फाउंडर ऑफ दिस फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी हॉल टी हॉल हे जे रायटर आहेत तर तेच कोण आहेत तर फाउंडर ऑफ धिस कम्युनिकेशन ह्या कम्युनिकेशनचे ते कोण आहेत टी हॉल हे फाउंडर आहेत एकोणाशे एकोणसाठ मध्ये द सायलंट लँग्वेज या पुस्तकातून ते दिसून येते द बुक स्टडीड स्टडीज द प्रिव्हियसली हिडन डायमेन्शन ऑफ ह्युमन कम्युनिकेशन मग त्या पुस्तकामध्ये कशाचा अभ्यास केलेला आहे मागे भूतकाळामध्ये जे काही मानवांचं संभाषण होत की ज्या वेळेला मानवाला बोलता येत नव्हतं किंवा काहीच कळत नव्हतं तर त्यावेळेला कम्युनिकेशन कसं व्हायचं त्याच स्टडी त्या पुस्तकामध्ये केलेला आहे पर्टिक्युलरली पर्टिक्युलरली प्रॉक्सेमिक्स प्रॉक्सेमिक्स मीन्स वॉट हाऊ स्पेस अफेक्ट कम्युनिकेशन स्पेस म्हणजे अंतर ठराविक अंतरावरती गेल्यानंतर कम्युनिकेशन वरती कसा अफेक्ट होतो त्याला प्रॉक्सेमिक्स असं म्हणतात अँड क्रोनोमिक्स हाऊ टाइम अफेक्ट कम्युनिकेशन वेळेचा सुद्धा कम्युनिकेशन वरती कसा परिणाम होतो त्याला क्रोनोमिक्स असं म्हणतात तर प्रोक्सेमिक्स आणि क्रोमो क्रोनेमिक्स ही जे टर्म आहे इट इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन नेक्स्ट पॅरेग्राफ इन द मिड नाईन्टीन सिक्स्टीज म्हणजे एकोणीसाव्या शतकाच्या मध्यावरती आणि विसाव्या शतकाच्या अगोदर पाऊल एकमॅन स्टडीड इमोशन्स अँड डिस्कवर्ड सिक्स फेसियल एक्सप्रेशन तर बघा पाऊल इकमॅन हे जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांनी काय केलेलं आहे इमोशन वरती स्टडी केला डिफरंट काइंड ऑफ इमोशन वरती त्यांनी स्टडी केला आणि देन दे फाइंड देन दे डिस्कवर्ड सिक्स फेसियल एक्सप्रेशन आणि त्यानंतर पुढं जे सहा एक्सप्रेशन आहेत चेहऱ्यावरचे तर त्याचा शोध लागला ऑलमोस्ट एव्हरी वन रेकग्नायजेस वर्ल्ड वाईड हॅपीनेस अँड ऑल ऑफ यू नोटीस एक्सप्रेशन सगळ्या त्या ज्या भावना आहेत त्या सगळ्यांनाच माहिती आहेत जसं की हॅपीनेस हॅपीनेस माणूस आनंदी आहे हे कशावरून समजतं त्याच्या फेसवरून समजतं सॅडनेस तो दुःखी आहे समजतं अँगर राग फिअर म्हणजे भीती डिस्कस्ट होणं म्हणजे तिरस्कार करणं अँड सरप्राईज म्हणजे आश्चर्य होणं ह्या सगळ्या ज्या फिलिंग्ज आहेत तर त्या आपल्या चेहऱ्यावरून लगेच समजतात आपण दुःखी आहोत आनंदी आहोत राग आलेला आहे भीती वाटते तिरस्कार करतोय आपण कोणाचा तरी सरप्राईज झालंय ह्या ज्या फिलिंग्ज आहेत तर त्या कधी त्याच्यावरती पाऊल एकमान यांनी स्टडी केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्या डिस्कवर्ड केलेल्या आहेत त्या सिक्स फिलिंग्स आणि त्या आज वर्ल्ड वाईड आहेत दो दे वेअर कॉन्ट्रोव्हर्शियल ऍट फर्स्ट सुरुवातीला त्याच्यावरती बरेचसे सगळे वाद झाले कॉन्ट्रोव्हर्शियल म्हणजे वादात्मक ते होते दे आर नाव वाईडली ऍक्सेप्टेड पण आज सगळीकडं की ते जे सिक्स एक्सप्रेशन्स आहेत तर ते सगळीकडं काय केले जातात ऍक्सेप्ट केले जातात पाऊल एकमॅन बॉर्न फेब्रुवारी फिफ्टीन नाईन्टीन थर्टी फोर वन ऑफ द हंड्रेड मोस्ट एमिनंट सायकोलॉजिस्ट जवळजवळ शंभर सायकोलॉजिस्टच्या मधल्या मधले ते एक प्रॉमिनंट असे सायकोलॉजिस्ट आहेत ऑफ द ट्वेंटीन सेंचुरी इज अ पायनर इन द स्टडी ऑफ इमोशन्स अँड देअर रिलेशन टू फेसियर एक्सप्रेशन तर ते जे रायटर आहेत पाऊल एकमन तर हे खूप प्रसिद्ध असे सायकोलॉजिस्ट आहेत आणि इमोशन असेल आणि फेसियल एक्सप्रेशन असेल तर याचा स्टडी करणारे ते सगळ्यात मोस्ट प्रॉमिनंट असे कोण आहेत तर मोस्ट प्रॉमिनंट असे ते सायकोलॉजिस्ट आहेत इन दिस वे धिस इज अबाउट व्हर्बल कम्युनिकेशन मग एक्झाम मध्ये प्रश्न येऊ शकतो एक्सप्रेस व्हर्नल कम्युनिकेशन व्हर्बल कम्युनिकेशन काय करा एक्सप्रेस करा व्हॉट इज मीन बाय व्हर्बल कम्युनिकेशन त्याचबरोबर ती इन्फेंट ऑफ द व्हर्बल कम्युनिकेशन इलिमेंट्स ऑफ व्हर्बल कम्युनिकेशन व्हर्बल कम्युनिकेशनचा शोध कसा लागला काय तर एवढं सगळं एक्सप्लेशन केल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला गरजेपुरतं उत्तर जे आहे तर एक्झाममध्ये लिहिता येऊ शकतं तर त्यानंतर बघा सिग्निफिकन्स ऑफ सायलंट कम्युनिकेशन आहे फंक्शन ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन हे सुद्धा पॉईंट आहेत आणि त्याचबरोबर ती नीड टू अंडरस्टँड नॉन व्हर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सायलंट कम्युनिकेशन दिस ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सायलंट कम्युनिकेशन बॉडी लँग्वेज सॉरी फेसियल एक्सप्रेशन जस्चर्स हाय कॉन्टॅक्ट पोस्चर अँड बॉडी ओरिएंटेशन ह्या सगळ्यावरती तुम्हाला परीक्षेमध्ये नोट लिहा अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो 
but because of time limitation i cannot i am extremely sorry for that i cannot explain all the topic for examination me kharokhar agodar tumchi maafi magte ki sagle point majya kadun cover hu shaklele nahi parantu खूप सगळं मी प्रयत्न केलाय कव्हर करण्याचा तर बघा मुलांनो यानंतर जे जे पॉईंट आहेत त्यावरती सुद्धा मी व्हिडिओ टाकणार आहे राहिलेल्या सिलेबस वरती कारण का की जो राहिलेला सिलेबस आहे तर तुम्हाला एस वाय बी कॉमचं जे टेक्स्ट बुक आहे बिझनेस कम्युनिकेशन तर यामधले सगळे पॉईंट त्या ठिकाणी पण तुम्हाला अभ्यासाला आहेत ज्या वेळेला तुमचं एस वाय बी कॉम चालू होईल त्यावेळेला मी बिझनेस कम्युनिकेशन या टॉपिक वरती सुद्धा व्हिडिओज बनवणार आहेत तर तुम्हाला माझे व्हिडिओ जर आवडले तर तुम्ही लाईक करायचे आणि सबस्क्राईब करायचे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे उद्याच्या पेपरसाठी माझ्याकडून तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक छान पेपर लिहा छान मार्क्स मिळवा आणि पुन्हा नवीन व्हिडिओ बघायला तयार व्हा थँक्यू वेलकम